வேணும்னா நான் ஒன்னு பண்றேன் இப்பவே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அந்த டிரைவர் குற்றவாளி இல்ல நான் தான் ஆக்சிடென்ட் பண்ணனு எழுதி கொடுத்துட்டு அப்படியே ஜெயிலுக்கு போயிரேன் அந்த ஜெயிலே கிடந்து சாகுறேன் விதியாவும் சஞ்சயும் சேர்ந்து அப்படியே சந்தோஷமா வாழட்டும் போதுமா நான் வேணா இப்பவே போடுமா ஸ்டேக நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ பின்ன என்னங்க எல்லாரும் என்னைய தப்பு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் அவள வீட்டை விட்டு போ சொன்னேன் நியாயமா உனக்கு யார உதவி பண்ணிருக்க கூடாது ஆனா அந்த குடும்பத்துக்காக அண்ணா சஞ்சய் உன காப்பாத்திருக்கா அதுக்கு நீ இப்படிதான் பேசுவியா கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லையா இப்ப என்னங்க நான் என்னோட நன்றி கடனை எப்படி காட்டணும் சொல்றீங்க हां வேணா நான் மறுபடியும் உங்க தம்பி கால்ல வேணா விழவா அனி ப்ளீஸ் போடு ஐயோ சஞ்சய் இதுக்கு மேல எதுவும் பேசாதீங்க அனி நீங்க யார் கல்லியும் விழ வேண்டாம் நினைச்சுக்கிட்டிருந்தீச அப்ப வரலனாலும் நாம அவளை தேடி போய் அவ எங்க இருந்தாலும் கூட்டு வந்துரும் அரசுனூர் போய் ஊர் பெரிய மனுஷங்களை வச்சு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் வாணிக்க நம்ம சொல்றத புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் திரும்ப வித்யா கூட சேர்ந்து வாழ்வாடா நம்பிக்கையை விட்டுறதுலாம் சஞ்சய் நான் உங்களை சேர்த்து வைக்கிறேன்டா சஞ்சய் என்னடா இங்க இருக்க தூங்கலையா நீ ரொம்ப வலிக்குது தூக்கமே வரலப்பா சரிப்பா நம்ம கிளம்பலாமா எங்கடா அதான்பா அரசனூர் போகலான்னு சொன்னீங்களே போகலாண்டா அதுக்காக எவ்வளவு சீக்கிரமா அப்பா உடனே கிளம்பலாம்பா வித்யாவை போய் நேரில் பார்த்தா தான்பா எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் அப்பா எனக்கு இப்போ பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குப்பா பிளீஸ்பா டை முதல்ல மாணிக்கத்துக்கு போன் பண்ணி வித்யா நல்லபடியா ஊருக்கு வந்துட்டாலும் கேப்போம் சரி கேளுங்க ஹலோ ஹலோ மாணிக்கோ மாமா நான் சஜய் பேசுறேன் சொல்லுங்க மாப்பிள எப்படி இருக்கீங்க மாமா நான் வித்யா நல்லா இருக்காளா வித்யா மாமா வித்யா நடந்து <laughs> போச்சுரா <laughs> எங்களுக்கு <laughs> 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 
என்ன தெரியலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மணி ஆறு தான் ஆகுது அவ அவ ரூம்ல தான் இருக்கா அவ கீழே வந்த உடனே உனக்கு கால் பண்ண சொல்ற சரி பரவாயில்லங்க நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் இங்க வந்ததுல இருந்து எனக்கு அவ ஞாபகமாவே இருக்கு மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிடுறாளா வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல பேதா அவ நல்லா இருக்கா நீ சேப்ப கிளம்பி வா ஓகே வெச்சிடுறேன் என்ன பா அம்மா என்ன சொன்னாங்க உங்க அம்மா வார்த்தைக்கு வார்த்தை வித்யா வித்யா வித்யாவை பத்தியே விசாரிச்சுட்டு இருக்கா வித்யா கிட்ட போன பிடிக்க சொல்றான் அப்ப நாளைக்கே கிளம்பி வரா வீட்டுக்கு வந்து வித்யா எங்கன்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் இப்படி ஒரு சோதனை வந்துருச்சு எங்கடா போய் தேடுவேன் எனக்கு தெரியலப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல எல்லாம் போய் நான் தேடி பாக்குறேன் எனக்கு எங்க வீட்டுல எல்லாம் சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது அப்பா போலீஸ்ல வேணா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து பாக்கலாம் அப்பா வேற வழி இல்லடா கொடுத்துதான் ஆகணும் அவ எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்ச ஆகணும் இல்லைன்னா உன் தம்பி பைத்தியம் ஆயிடுவான்டா வேத வேற நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டா எப்படி சமாளிக்க போறோம் தெரியலமா வித்யா எங்கம்மா எங்கம்மா நீ பார்க்கும் திசையெல்லாம் 
विद्या विद्या सॉरी வீட்டுலோ <laughs> இனிமே பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அம்மா போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆயிட்டு வாங்கம்மா அதெல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் வித்யா எங்க வித்யா நாங்க போனதுல இருந்து அவகிட்ட ஒரு போன் கூட பேசவே இல்ல அவன் ஞாபகமாவே இருந்துச்சு சஞ்சய் வித்யா எங்கடா ரூம்ல இருக்காளா போய் வர சொல்ல அவள டாக்டர் கொடுத்த மருந்தெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாளா மறுபடியும் எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வரலையே எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க விஜய் அந்த சூட் கேஸ் எடுத்து மேல வை இங்க வை நான் வித்யாவுக்கு நிறைய திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் நகைய எடுத்திருக்கேன் சஞ்சய் வித்யாவை கூப்பிடுறா இதெல்லாம் அவகிட்ட காட்டணும் அம்மா அண்ணி வெளியில போயிருக்காங்க என்ன கோயிலுக்கு போயிருக்காளா சரி சரி அவளுக்கு போன் பண்ணி சீக்கிரமா வர சொல்லு என்ன பாக்குற சஞ்சய் போன் பண்ணு வரமாட்டாம 
வரமாட்டாளா என்னடா சொல்ற சஞ்சய் ஏண்டா அடர அவ இனிமே திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கு வரமாட்டாமா அவ நம்ம வீட்டை விட்டே போயிட்டா வீட்டை விட்டு போயிட்டாளா எனக்கு புரியல என்னங்க சஞ்சய் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான் வித்யா நம்ம வீட்டை விட்டு போயிட்டாளா நீ ஊருக்கு போன நேரத்துல இங்க ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துருச்சு வேணா குடும்பத்துக்கும் எனக்கும் எந்த உறவும் இல்ல நான் கிளம்புறேன் குடிச்சிட்டு ஒரு கொலைய பண்ணிருக்கா இவள காப்பாத்துறதுக்காக வித்யாவை இந்த வீட்டை விட்டு நீங்க அனுப்பி இருக்கீங்க நீங்க <laughs> நீ ஏண்டா இப்படி பண்ண அந்த நேரத்துல எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியலமா விஜய் வாழ்க்கை கெட்டு போயிடும்னு நினைச்சேன் அண்ணி என் காலில் விழுந்து கேட்கும் போது என்னால முடியாதுன்னு சொல்ல முடியல நான் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணிட்டம்மா அதுக்கு அவ பெரிய தண்டனையை கொடுத்துட்டு போயிட்டம்மா அது உனக்கு மட்டும் தண்டனை இல்லடா இந்த குடும்பத்துக்கே வித்யா கொடுத்த தண்டனை அரசுக்கு <laughs> எங்க போனு யாருக்குமே தெரியல போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டமா வித்யா என்ன விட்டு போயிட்டாமா வாழ்க்கையே 
ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் சார் வாங்க சார் ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா எல்லா பக்கமும் நல்லா செக் பண்ணிட்டோம் சார் அவங்க எங்க போனாங்கன்னே தெரியல தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் அவங்க போட்டோ அனுப்பி தேட சொல்லியிருக்கேன் வேற ஸ்டேட்டுக்கு போயிருந்தாலும் போயிருக்கலாம் சார் அதனால நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கும் போட்டோ அனுப்பி தேட சொல்லியிருக்கேன் சார் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் பிளீஸ் சார் ஏதாவது பண்ணுங்க அவ எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சா போதும் அவ திரும்பி வரலனா இந்த வீட்டுல சந்தோஷமே இருக்காது சாமி இல்லாத கோவில் மாதிரி இந்த வீடு பாழடைஞ்சு கிடக்க போகுது அவளை எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிங்க எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றேன் மேடம் நான் வரேன் மேடம் நான் வரேன் சார்